ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിന്ന് ചക്കപ്പുഴുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചക്കയുടെ കാൽഭാഗം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് നന്നായി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് അരവിനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയ്ക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു പച്ചമുളക് പിന്നെ കറിവേപ്പില കുരുമുളക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എരിവിന് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് കൂടുതൽ എടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കിട്ട് അല്പം മാത്രം വെള്ളമൊഴിച്ച് നമുക്കിതിന് ഒതുക്കിയെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ അരയാൻ പാടില്ല ഒന്ന് ഒതുക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൂട്ട് അരവ് ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പിലോക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കയും പിന്നെ അല്പം കറിവേപ്പില ഇടുക പിന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അത് അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇത് മൂടി വയ്ക്കുക ആവി ഒട്ടും പുറത്ത് പോകത്തക്ക പോകാത്ത രീതിയിൽ വേണം മൂടി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം തീ വയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ ഇത് വാടിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് നല്ല തീ വേണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് അടച്ച് വെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുപ്പ് തുറന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരവ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് അരവ് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി മൂടി വെച്ച് നല്ലതുപോലെ നമുക്കിത് അടച്ച് വയ്ക്കാം കൂടെ കുറച്ച് അല്പം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് വെച്ച് മൂടി നല്ലതുപോലെ മൂടി വയ്ക്കുക പിന്നീട് വെള്ളം വറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഗ്യാസിൽ നിന്നും മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി താളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാവുന്നതാണ് കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ വയറ്റിയെടുക്കുക വെളുത്തുള്ളി നല്ല ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ വയറ്റിയെടുക്കുക നല്ല ബ്രൗൺ ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പിലയും കായ്മുളക് കൂട്ട് നല്ലതുപോലെ വറുത്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കയുടെ വേവിച്ച ചക്കയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കിത് നോക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ യോജിച്ച് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക നല്ലതുപോലെ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചക്കപ്പുഴുക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈറ്റിലൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി കാണും അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ താങ്ക് യു